日本の京都に住んでおります脳の役者をやっております片山黒右衛門と申します私たち脳の中で扱っている精神性というのはこう生き物だけじゃなくてこう三線草木自然の中にあるものすべてが関わり合ってなんかこの世の中出来上がってて調和が取れてるとそういうことをやっぱり昔の人たちは本当にあの当たり前のこととしてお腹の中に入れていたんだと思います特に日本はそうだったと思います No, a transcendent stage art. Gods, spirits, and things unseen in our world appear. How does No pass beyond space and time? The shte enters along the bridgeway on the left that leads from the other world to this world. To the right is the waki, a person of this world. A dialogue with the enigmatic main character. A story beyond space and time unfolds. No is said to have developed in the late 14th century. It was loved by various shogun despite times of war. It was even seen by Westerners in these early times. Tatsuta is a no featuring beautiful autumn leaves. Tatsuta River is in Nara in central Japan. Many classical poems featured its famed autumn foliage. A Buddhist priest about to cross a river bridge is suddenly stopped by a shrine maiden. タツタの曲目はタツタビメという女神を中心に描かれておりましてそしてそのタツタの神様の住まいされている神民病病とした世界というものを表現していく曲目になっておりますあのやはり脳というのはそういう意味で言うとまあ、何の神様かわかりませんが何かそこに気持ちが宿って尊いものがあるっていうことを非常にスピリアッチャルにやっぱり自分たちが本当に感じてないとできませんしそしてお客様にもそういうものが伝わるんだっていうふうに信じてやってないと成り立たない芸能と思いますこの川を渡り
The maiden withdraws into the nearby shrine. The shrine houses the goddess who governs the seasons. Suddenly, the shrine begins to shake. The maiden reappears as the goddess. The climactic scene is expressed dynamically on the no stage. No is musical theater. Instrumentalists play a complex rhythm to which the goddess enters. narrates the story. It sings in dramatic unison. その
やっぱり赤や火の色というのはこう地表の色そして生命の色太陽の色というふうにそういう,こうやっぱり生命感とは切って離せないようなどんどんどんどんこう色づいてくる世界がこう色づいてくるそういう世界を表現しているように思います。能はあのまあ工芸の分野でも特に私ども京都に住んでおりますといろんな道具立てこう日本を支えているこうまあ技術みたいなもののこう集まりが能には役立っております例えば西陣織に代表されるような織物であるとかこう着物類能装束に至ってはやっぱりこうもともとは中国から来たあの舶来品だったに違いないんですけれどもそこから日本独特の工夫というものがいろいろなされて能装束に耐えうるこう風合い例えば生地の硬さやらかさこういったものによってこう動きに馴染んでくるようになりますでもちろん模様なんかもそうですし金箔そういったものも舞台衣装の中にどういう形で閉じ込めていくと立体的に見えるかってなことも工夫がされ尽くしておりますそして木彫能面っていうものは仏像彫刻やあるいはこう戦国時代のこう武士がつけていた甲冑とかそういうものの技術っていうものをこう流れを組んで発達してきておりますし使っている道具はまあ日本で今集められる限り一番いいものっていうのを使わないと脳の表現ができないっていうところに脳の特徴があるかと思います神楽というのは神様をまあ涼しめる、まあ、ある意味慰めていくと、まあ、神様こんだけ働いていただいているので少しは自分たちもこう拝んだり手を合わさったりそして神楽を上げながらこう慰めていく涼しめるというんですけどもそういうことをするそうするとその神様がその私たちが捧げるこう舞に対して感能をなすってこう神様が降りてくるというそういう能寿っていうんですかね神様がそういう私たちの気持ちを能寿していただいてこう神様が自身の気持ちで回っていくというそういう舞にでございます。ただその一つ一つの仕草にも似たその単純な動きの中にまあ心の形というかそういうものをこう託していってこう人に心の形みたいなのが伝わっていくようなことを私たちは子どもの頃から稽古されます。舞というのは口を使わない言葉かもしれません。言葉を介さずに伝えていく別の言語みたいな。そんなことがあるかなと思いますどんな見方でも結構ですから脳に触れていただきたいなと思います日本にこの世界にこんな芸能があるんだなっていうことをこう体で
感じていただければ幸せです。